，江湖影，江湖故人，相逢何必曾相识？胖子，你给我过来！过了，过了，过了，原谅我的武侠梦服了。我操，累死！就就就。哈喽，大家好，我是胖妹，今天扮演一个女侠。呃，虽然设备有点简陋，但是还可以哦。我呀，可以吧？女侠来也，上饭吃。碗也碗好了，接下来做好吃的了。今天就用这五斤的排骨做一个香料排骨来吃。我要是生活在古代，肯定是丐帮的。哟，都切好了吗？嗯，等你还烤了。我刚把那些虫牙啥给准备好。好嘞。哇，是有劲，吃起来。可以吧？再切点葱姜蒜干辣椒，兑在里面。我给你烧水了。好。干辣椒多多备一点，吃起来才够味。焯一下水，焯水这一步不可少，它可以有效的去除里面的脏。可以了，你看里面还是挺脏的，还是要捞出来清洗一下。今晚这个排骨可以吃一个过瘾了。工作以后先把这排骨煸一下，干以后把这个豆瓣酱炒香，把这些香辛料全部加在里面一起炒。此时一定要用小火，这样越煎越香。来点老抽，上个色，颜色还是挺诱人的嘞。加水，给它炖上。再来两勺食盐，一勺胡椒粉，再来点黄豆酱，就更美味了。盖上盖子，炖四十分钟就可以了。出锅了，香啊！将我们的香辣排骨就做好了，看到颜色就很诱人，开动。怎么样？哇，香！这么好的菜，你今天能不喝酒的？不想喝了，老喝，头疼。而且喝酒更容易长胖，我感觉。喝啤酒，肚子会更大。啤酒猪嘛。<笑>嗯嗯，哎，估计两勺还就不了。哎呦，还掉了！今天这做的也不脏，掉掉了掉了呢，再造一个，再造一个。你浪费！现在排骨这么贵。等妈二十九号，要是逢大运的话，然后再买一点排骨。嗯，少唱。哎，有有有二十九号吗？啊，你们说，我记得一般都没有啊，只有二十八块。这个月二月有二十九号。嗯。这个排骨啊，除了红烧好吃以外，我感觉炖汤做了个糖醋排骨都不赖。我想来点这个汤，太油了吧？我感觉这泡饭很好吃。<笑>嗯，我要来一点。你再来。不要。那你这样还有武侠梦了？是不是？以前看电视看多了。你当乞丐。也可以做做过一个女侠嘞，对不对？嗯。还好你不会武功，你要会武功我不就惨了。<笑><笑>哎呦，我还倒不起来。嗯我跟你讲，我要是会武术，就没有人敢欺负我。你现在不会武术，也没有人敢欺负你。说的也是，你看我这个体格。<笑>刚才你后面把你陷了个皮嘛，陷得我累死，那个床子。那么轻还累啊？嗯。
，你这个骨头都越缩越有味。哇，你看这块白骨，油脂低啊，诱人不？嗯，你这边是小狗吃呀？嗯。没想到排骨做成香辣的，也非常的棒，越吃越得劲。哇、啊，辣的，这个鼻尖上面都冒汗了。你冒汗没？呃、冒汗倒没有，就是嘴唇有点麻。<笑>你放啥药了？我没有哎，这我没有，就放了一点豆瓣酱，酱香味还挺浓郁的。妈呀，这太香了！嗯，我不吃了，你慢慢吃。你今晚怎么吃不爽？哎，晚上还是少吃一点吧，减肥呀、啊！<笑>啊，好了，今天视频就到这里，喜欢我就关注我吧，我们下期再见了，拜拜！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！上我们家这葡萄园来看看。Hello， 大家好，我是方贝。今天闲来无事，到我们家这个葡萄园来看看，长得咋样了？哇，一进来好暖和呀！这葡萄枝干上都接的这个露水，漂亮吧？我们家这个棚子一打，我们家这葡萄要比人家的葡萄早上市二十多天。你看我们家这个葡萄树也有一定的年头了，你看好粗啊！让它转了一圈，看每个地方都没有漏气，我就放心了。走了，没事我就放心了，回家做好吃的，哼，飞起来了。葡萄园也去看过了，长得非常的好，也就放心了。今天我们做个糖饼来吃，碗中加入三百克的普通面粉。今天做这个糖饼也非常的省事，不用发酵，用一百七十毫升的开水边倒边搅拌，搅成这种面絮状，加入三十毫升的凉水和一下。接下来用这个干净的小手把这个面揉成光滑的面团。面团揉光滑以后，给直接给它搓成长条，下成大小均匀的小剂子，再给它揉成光滑的小面团，盖上保鲜膜，防止风干。面已经弄好了，怎么可能没有馅呢？接下来我们调一个糖馅，先在碗中加入半碗的糖，再来一勺面粉，再来一把黑芝麻。搅匀就 OK 了。取一个面剂，给它擀成饼，放入糖馅，像包包子一样给它收口，再给它擀成圆饼，擀成里面能看到馅就可以了。搞定，饼锅预热，加油，放入我们的小饼，一锅能烫四个。这糖饼的表面啊，也给它刷上油，鼓起，给它翻面，腌制两面金黄，鼓起就可以吃锅了。哇，完美！像这样鼓起，按压回弹就可以了。不发面的糖饼就做好了，我还烧了一碗青菜汤。这个糖饼的颜色看起来还挺诱人的，尝一下。嗯，甜。给大家看一下里面，黑芝麻和糖馅。
，小的时候中秋节有两件标配，一个是月饼，一个就是这个糖饼。因为两个嘛都是圆形的，寓意着团团圆圆。虽然我这个青菜汤没有鸡汤好喝、鲜美，但是喝起来也别有一番风味。这个糖饼，大人小孩都可以接受。喜欢吃甜食的朋友，赶紧行动起来吧！看样子，今天我们家的葡萄啊，又能大丰收，就不知道价格怎么样。要是价格可以的话，又能发一笔小财。一定不能做亏本买卖。再吃一块。去年种的那个葡萄，忙活了半天，价格不咋地，没挣到多少钱。我的糖饼凉了以后，还有点小脆脆的，特别好吃。还有这三块汤饼啊，等一下下午的时候我就带去到田里吃。呵呵，好了，今天视频就到这里，喜欢我就关注我吧，我们下期再见，拜拜。把嘴巴擦擦。Hello， 大家好，我是胖妹，今天天气热，不想做饭，今天我做冻，请大洋来搓一顿。谢谢啊。<笑>走。你看这里还有火车。这边可以啊。我的妈，车在养不起。走啊走啊走！今天带你去吃吃鲍鱼，这次我请了三个。好。今天想吃什么随便点，我请客，不要客气。是的，是的，是的。不要点的太贵了。点个重重了哈。嗯，点个重。来一个这个梅贡鱼，然后泡椒味的，重了，管不管？嗯，就知道我喜欢吃这个，不错不错。好好好好。菠菜，然后冬瓜。嗯，包括这果粒橙，哈哈哈,哈。啊，果粒橙，果粒橙。虽然这鱼还没有杀，但是我们得喝一杯哎。我也是这样想。今天庆祝一下，难得出来一起吃饭。我也得满上。那差不多，哦、可以几人？我们先喝一杯，解解渴。嗯，啊，痛心凉啊。舒服。我这个点的是那个凉的。喝起来真爽！哇，我的鱼到了。嗯、先拿点油。咱先煎一下。好，我都。还要再煎一下。再、嗯、煮一下。我上次已经来吃过了，知道老板的敬意了。<笑>马上在烧的时候，它这个油里面再滚，然后香味飘起来，太好吃。没有。看着这个美食啊，不能吃，就在面前，是最急人的。你看你馋的，我操！这个鱼啊，被煎的了，咕嘟咕嘟的冒泡了。这个烟啊，飘出来的都是香味。墙上面这个摆设还挺好看的嘞，可以。吃这个鱼就可以了吗？对，可以了。哇、哦，太香了！可以了。
，好漂亮，诱人啊！还要给它铲几下，这样方便吃，对吧？我们再煮一下再吃，再煮，稍微再煮一下，这样更入味更好吃。好，看着就有了，符合你的口味。是的。对。啊，咕嘟咕嘟的，很诱人啊！大杨，我们开始吧，我等不了，太香了。尝尝这个鱼肉，怎么样？啊，这个辣味得劲啊！够了，符合我的调调。嗯、啊，肉质吃起来非常嫩，没有刺，可以大快朵颐了，就是有点烫。啊，啊，感觉确实比你烧的好吃一点，鱼肉怪嫩的。这话讲的，我烧的不好吃吗？你还贵一点。嗯，那姜烧的不好吃，啥子都不多给你吃。嗯，辣椒都冒汗了。老板，今天你请我吃饭，我怎么感觉你吃的比我还猛？要客气一点，知道？先让客人的先吃，吃吃吃，等我吃剩下的你再吃，知道？我跟你还客气吗？来来来，快，请你，请你的。哈哈哈哈哈。吃饭，大米，吃饭，大米。不客气，不客气。不客气。那我给你服务，你要吃好喝好啊。嗯，太贵了。自己家一样啊。这个服务这个到位。太贵了，毛小妹子吧，蛋给买一下啊。OK OK 了。那这底下还有素菜嘞。嗯。这个汤啊，适合涮菜。快吃吃过，我们菜上水。好，吃米饭。把这菜都放里面。哎呦，哟、嗯，贵、嗯。这菜放的多了。好了好了，好了好了加点汤。哦，嗯、我这个看到五大。咕嘟咕嘟的菜也好了，大家吃。好。哇，这还没吃多少，都冒汗了。哇，此时这时候啊，就可以上米饭了。大家吃起来过瘾。爸爸，我上米饭。嗯。啊。今、啊、天要吃个鲤鱼翅，好几碗。嗯。嗯好的，好的，好的，谢谢谢谢谢。来，就是这个碗有点小了，啊，你还吃不吃？我得用这个大碗吃。不用。太不得劲了，还是大的得劲。嗯。啊，这冬瓜也好了。来点鱼肉。嗯，啊，这样吃才爽，带劲。感觉两个人吃一条鱼，还要加了几个配菜，刚刚好。今天我炒来的这顿饭怎么样？呃，可以，看感觉了。看那里可以吗？我也是。哇，太香了！没听说，你看，我这一大碗米饭刚吃完。不吃啊！好朋友带你出来吃顿饭，你吃不饱不要怪我。吃饱了，吃饱。吃饱了，我再啃个头，<笑>我还没吃饱。
。哎，这顿饭我不知道大洋吃没吃吧，反正我是吃过瘾。哎呀，辣不辣？辣。你看我都躺一身汗，但是正好减肥了。辣的疼吗？好。给你辣的我的视野都麻麻的，但是还是挺不压的。还剩一点饮料，喝多点。啊，不喝了，吃饱喝饱。嗯。嗯,嗯,嗯，我也吃饱喝好了，把饮料再喝掉。老板，买单、哦。等一下，我买单，我买单。客气了。都不用，不是不用动我私房钱。不用了，你这留着自己，大家跟人家同学聚会吧。嗯。哇，今天这顿饭吃的是太舒服了，还有贵。不用干活就能美美的吃上一顿美食，太舒服了。走，结账。走，妈妈吃的舒服吧？吃饱了。我也吃饱了。好了，今天视频就到这里，喜欢我就关注我吧。我们下期再见，拜拜。大家一定要记得按时吃饭啊！今天请客，我很开心。下次你。好。大家好，我是胖妹。家里这个葱啊，都已经老了。今天我们给它移栽一下，吃新鲜的。大家看，这葱老了，都开花了。哦，对了，给大家看一下我这个菜园里面种的菜，过段时间都能吃了，就不用出去买了。大家看这个苋菜和这个空心菜，现在就可以吃了。这个辣椒和西红柿都刚结的，过段时间就能吃了。哇，这一颗西红柿结的多，好、啊、这么多，先养着，剩下来的留着吃。拉钩盖秧，把这个葱啊给摆上，然后拉钩给它盖住就行了。哇、啊，每块土地都用上了，不能浪费啊。这个葱也搞定了，哎呦，好了，肚子也有点咕咕叫了，回家吃饭了，走。哎呦，这么热，我还得洗把脸呢，满头都是汗。哦，凉快。今天咱们就来做一个上班族常吃的一道美食，做一个回锅肉盖浇饭来吃。我们先把这个大米啊给清洗干净了，给我们煮个杂粮饭吃吃。首先啊，咱们先把这块五花肉焯水，加入葱、姜、八角、花椒、料酒去腥，煮开几。接下来再把五花肉改刀切片，搞定。切一下去腥四剑客和配菜，爱金条和洋葱搭配在里面，颜色好看。把这个爱金条和洋葱都改下刀，几个。烧油，少来一点。我们要先把这个肉给煸香了，煸出油脂，吃起来才香。这个感觉，这个好爽。你看这五花肉的油全部煸下来了，这个肉吃起来才香。像这个多余的油脂啊，我们给它盛出来，不然吃起来太腻了。此时下入一勺豆瓣酱，给它炒出红油上色。这颜色也太美了，加入去腥四剑客一起炒香。看着这个肉啊，此时我都想吃了，然后下入配菜，给它炒至断生了。来一勺盐，调个底味。快出锅的时候啊，来点香醋，提一下鲜味。这样我的回锅肉就出锅了，给它铺在米饭上面，这样回锅肉盖浇饭就做好了。这个色泽没话说、啊，这样我的盖浇饭就做好了。你看看这个颜色，嗯，嗯
，我吃起来有嚼劲。香辣锅。以前上班的时候就喜欢点这个回锅肉盖浇饭来吃，既不贵又能吃到肉。现在啊，你再吃这个回锅肉盖浇饭，那上面那个肉啊就几片。大家来看，这个肉被煎的，肥而不嫩。做这个回锅肉的精髓啊，就在这个肉和酱里面。肉啊要选精五花，这酱用郫县豆瓣酱两个兑在一起一炒，哇，才完美哦，吃起来才香哦。我感觉，就是这个爱金桥放少了，这肉里面跳辣椒啊。但是啊，这火锅肉盖浇饭在红烧小公鸡面前还差那么一丢丢，没有小公鸡好吃。嗯，这夏天吃饭还得配碗汤，有点太干了。嗯，哎呀，舒服。好了，今天视频就到这里，希望关注我吧，我们下期再见，拜拜了，大家一定要记得按时吃饭哦。